Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen beim neuen React auf Peace TV. Heute mit Bram und Jeremia. Und wir gucken von Veritasium. All the times we nearly blew up the world. Also, ja. haben wir scheinbar ein paar Mal die Welt kaputt, fast kaputt gemacht. Aber dann doch nicht. Ja, kalter Krieg und so. Ne? Ja. Guck mal. Ever since humanity has almost accidentally destroyed itself many times over. This is a video ja, ist about Krise. just some of those times. It's about nuclear bombs and missiles accidentally detonating. It's about hydrogen bombs being lost. And it's about Stark. false alarms that could have led to the end of the world. Es gibt immer wieder so Menschen, ähm, das kriegt man dann so irgendwie, ich weiß gar nicht, wie, ich das, wie man das mitbekommt, aber die haben dann irgendwie so Todestag und von denen erfährst du dann so, ah ja, der hat übrigens dann den und den beraten und deswegen hat er dann doch nicht die Rakete gestartet. Ähm, ich hoffe, da geht das Video ein bisschen gucken, ob die, ein. gucken, ob die Rakete kommt, hier die Wasserstoffbombe, die irgendwo da in den USA liegt, die dann mit Zement übergossen ja, wurde. stimmt. Ja, oh, das. On the 17th of January 1966, a B-52 bomber was flying over the coast of Spain. It was carrying four hydrogen bombs, each one 75 times more powerful than the bomb dropped on Hiroshima. Okay. This sounds crazy, but in the mid-1960s, during the height of the Cold War, this was routine. This was part of a military operation known as Chrome Dome, where bombers flew around the United States and skirted the borders of the Soviet Union Wait, with hydrogen my case bombs on board. The thinking was oh. that if the USSR initiated a first strike, the US could rapidly retaliate by having bombers already Yo, up in the air and closer to their targets. The ich glaube, der kostet off. haben muss er leider. Ja, ja, ich, glaube, die ich glaube, die Militärausgaben für die USA sind denen da scheißegal. Aber das ist einfach nur für just in case. Fliegst du einfach ja. mit einem mit sowas durch die Gegend. Krass. Das war mir nicht bewusst. Auch in ja nicht nur mal einen Tag, ne? Nö. Einfach. Was ist denn, wenn die mal einfach so abstürzen? Einfach 30 Jahre. <lacht> <lacht> einfach mal 30 Jahre jeden Tag. Okay. Na gute Frage. Vielleicht kriegen wir das da sofort mit, was passiert, wenn die abstürzen. Ich, ich from North nie. Carolina and cross the Atlantic Ocean with the plan to fly by the border of the Soviet Union and return home. The plane would be in the air for more than 24 hours. The flight was so long it required two mid-air refuelings. But long flights and mid-air refuelings were commonplace. Flights like this happened every day. The first refueling went smoothly. After flying by the Soviet Union and turning oh, around, the plane geschmiert. needed to be refueled again. So at 10.30 a.m. over the coast of Spain, above the small fishing village of Palomares, the refueling tanker pulled up in front of the B-52. Larry Messinger, the pilot of the bomber, recalled, Ich finde das irgendwie auch immer, wenn man das so sieht, wie diese gefühlt werden, ich mir auch immer so, was, also das ist irgendwie... Ja, vor allem, das ist ja nicht irgendwie so... Wie bei einem Computerspiel, dass du halt nur ungefähr treffen musst. Du musst genau treffen. Ja, Zwei echte fliegende Flugzeuge. So, hä? Ich <lacht> auch, Die sind einfach so, so ein bisschen halb andocken oder sowas. Ja, ich bin da ganz bei dir. Das sieht immer so aus, als wenn das nicht sein sollte. Das ist so, das ist irgendwie, keine Ahnung, zu gefährlich. We came up behind the tanker and we were going a little bit too fast. Ja, genau, so hat dann halt. There's a procedure they have where the boom operator, if you get in a dangerous position, he calls break away, break away, break away. And you immediately cut the throttles and drop down below. Well, there was no such call. We were dropping down below the tanker and all of a sudden something happened. There was an explosion of some kind. The two planes collided. The boom arm, which held the refueling nozzle, hit the B-52, breaking off its left wing. The Nein. resulting explosion was big enough that it was witnessed by another B-52, which was flying a kilometer and a half away. All four men on the refueling tanker and three of the seven on the B-52 were killed in the accident. The four bombs fell to earth. Each one of them had a yield of 1.1 megatons of TNT. About 75 times. Alter, das heißt, stell dir mal vor, ich meine, die sind dann jetzt wohl nicht losgegangen, äh, aber stell dir das mal vor. Du ne, bist dann irgendwie so auf, vier Stück. auf Gibraltar gerade unterwegs oder da irgendwo in der Nähe, ja, keine Ahnung, in Barcelona oder wie auch immer, wo das genau passiert ist. Alter, auf einmal geht es aus dem Nichts so viel, viel der größten Atombomben, die bis dahin gezündet worden sind, einfach los. 
Ja, und dann auch die Panik, die das Ganze ja verursacht. Also ähm, Europa fragt sich, warum werden wir angegriffen? Jo, und stimmt. Zwar direkt, und zwar direkt mit vier Bomben. Also du weißt ja wirklich gar nichts. Bekennt sich ja auch keiner dazu, bis die Amis sagen, ähm, ey, sorry Leute, ähm, wir haben zwar gerade ganz Europa ausgelöscht, aber ah. war nur beim Tanken mal kurz falsch gelaufen. Weil deswegen, die, die, die zünden ja nicht. Zum Glück. Aber, ja, aber, krass. Die, aber das, das, krass. Also, das heißt, das heißt, wenn die abstürzen, heißt das nicht, dass die quasi dann nicht trotzdem explodieren können? Die sind In nicht scharf Sinne? gemacht wahrscheinlich. Ja, ja, vielleicht können die trotzdem explodieren. Ich weiß nicht, ich mal vor, wie das technisch dann der funktioniert, genau. aber da denke ich mal trotzdem, dass es so, wenn ich auf ein keine Ahnung, wenn ich auf einen Explosionsfass schieße, <lacht> explodiert das halt so. Keine ja, Ahnung. aber normalerweise ist es ja bei weiß solchen ja Bomben, nicht. dass die Explosion dann die, ähm, das sozusagen weitere triggert. Und wenn die Explosion ausbleibt, dann passiert ja erstmal nichts. Scheinbar. Ja, ich habe keine Ahnung, wie die Technik da funktioniert hinter. Also, nee. aber, aber ich trotzdem, waren die Menschen dann doch so smart, wer, wer, dass sie da dann noch ein paar Notausdinger drin haben, sozusagen. Die Frage ist ja dann auch weiter, wenn die also hochgehen, ne, und dann, dann müssen die Amerikaner zugeben, so, ups, und da ist ja dann auch die Frage, wie schnell machen die das, um ja, genau. wie, alleine wie schnell auch schon die, Krieg und so zu verhindern. Genau, wie schnell musst du das auch zugeben? So weißt ja. du, das passiert. Du, die Nachricht kommt, ich meine, das siehst du ja in komplett Spanien, da geht da irgendwie dann bei der, gegen bei der NATO der Befehl ein, alles klar, hier an Gibraltar sind irgendwie vier Atombomben in die Luft geflogen, ja. Zack, läuft auf einmal in Deutschland die Ostfront die, die aufeinander. Aber die sind ja jetzt nicht scharf gewesen, die sind ja jetzt nicht explodiert. Ja, aber, nee. ja, aber theoretisch, weil die Amerikaner müssten von sich aus ja auch erstmal eine Einschätzung haben, warum ist dieses Flugzeug abgestürzt? Ja. Okay, weil dann vielleicht der Tanker-Dingens äh, sagt, Upsi. Ja, aber der Tanker-Dingens Tanker kann er ja nicht sagen, der hat doch gesagt, die sind gestorben. Nee, das, 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 was, die, das was die Bomben trug, das, nicht das Tankflugzeug. Das Tankflugzeug ja, aber meinst du, wenn da cool. so eine 75 Megatonnen Bombe hochgeht, die 75 Mal so stark ist wie Hiroshima, dann fliegt das Flugzeug einfach weg? Also wir reden jetzt immer noch darum, dass das explodiert ist, okay. Ja. Okay, okay ich, wir können dachte, weiter gucken. Ja. ja. Also It's more powerful. Nice. Yes. Yes, okay. Gold in the bomb dropped on Hiroshima. A hydrogen bomb gets most ah, of its power from the fusion of tritium and deuterium, which are isotopes of hydrogen with extra neutrons. When these isotopes fuse into helium, a little bit of mass is lost, which is released as energy. But it takes a tremendous amount of energy to get that reaction started, which is why a hydrogen bomb is actually three bombs in one. A conventional bomb, which when detonated triggers the plutonium fission bomb, which then creates high enough temperatures and pressures and releases enough energetic x-rays to trigger the fusion reaction. The conventional explosives in two of the four bombs detonated on impact. Fortunately, to trigger the fission reaction, the explosion needs to be symmetrical. But since the conventional explosives detonated on impact with the ground, the shockwave wasn't symmetrical, and so the fission and fusion bombs weren't set off. Alter, so knapp war das. Unfortunately, the conventional explosive blew up the plutonium core, contaminating a 2.6 square kilometer area of the Spanish coastline with radioactive material. Stark. The area is still contaminated with radioactive atoms to this day. Krass. Ach, wieder was, ja, du bist mal wieder was für, ich weiß, was du dich weißt. Wenn dann, wenn dann irgendwie, was ist denn 1900, wann war das 66, 66. passiert? Also das ist aber kranker Scheiß, Alter, wie knapp das war. Stell dir mal vor, das wäre doch irgendwie symmetrisch verlaufen aus irgendwelchen Gründen. Ja, deswegen. Das Ding einfach das war ich. deswegen waren wir ja da gerade, ne? wenn das explodiert wäre. Was wäre da eigentlich überhaupt passiert? Also, Aua. Wir hätten dann vielleicht noch Schwein gehabt, dadurch, dass der, B2, der andere B-52-Bomber noch daneben flog. Hat gesehen der hätte das hat. bestätigen können, ja. Genau, der hätte das bestätigen können, dass das halt kein Angriff war, sondern halt da gerade ein Unfall passiert ist. Aber stell dir jetzt aber vor, der wäre an dem Tag irgendwie nicht 1 über 5 Kilometer, sondern 3 Kilometer weg gewesen. Ja, wir hätten davon gar nichts mitbekommen, wir lebten da noch nicht. Ich glaub, ja. ja, das ist richtig. Vielleicht wären wir auch nie geboren worden. Das ist wohl die andere Sache. Ich wollte gerade sagen, mein, mein Vater... Hm. Ah, okay. So. Produce food and there was an embargo on it in nearby markets. The third bomb was found intact in a nearby riverbed. But the fourth bomb was missing. 
Somewhere out there off the sunny coast of southern Spain, an H bomb is missing. It's been missing now for over three weeks. Mr. Ambassador, how was your swim this morning? Did you by any chance stub your tail on the bomb while you were out there today? Wish I had. 29 U.S. Army <laughs> ships were involved in the search, and it still took 81 days for the bomb to finally be located and recovered. I want to say this again. There was a hydrogen bomb that was 75 times more powerful than the one dropped on Hiroshima, and it was missing for nearly three months. This is not an isolated. Oh, da habt ihr schon ganz schön. Fuck, Alter! Da habt ihr schon ganz schön Quatsch gemacht, liebe Amerikaner, einfach so eine Scheiße durch die Gegend zu, zu, äh, zu fliegen und das dann auch noch zu folgen. Ich meine, es ist halt auch ein bisschen ironisch, wenn man das dann vergleicht, äh, also als das Land vergleicht, was ein anderes Land mit Atombomben geworfen hat. Ich will und gar das nicht ist dann wissen. die Skala. Ich will gar nicht wissen, wie viel Scheiße die Russen abgezogen haben, ohne sie jemals an die Öffentlichkeit gedrückt zu haben. Oder die Amis halt ja, auch natürlich. selber, wo es halt nicht anders ging. Eben, also was meinst also du, das wäre auch safe vertuscht worden in den USA. Wird, genau, da, dadurch, dass da halt ein Village, vor, dadurch, dass da halt so ein Dorf das, ja. irgendwie ähm, ja, richtig. Wird, dass das gesehen wurde, haben. ist es halt an die Öffentlichkeit gekommen. Ansonsten... Ja, etwa das wahrscheinlich nie erfahren. Related incident. It's common enough that the U.S. military has a term for accidents involving nuclear weapons. The D-Day clock thus begun ticking with a potential broken arrow message from Nellis Air Force Base. Broken They call arrow. them broken arrows. So I said, the Pentagon officially lists ah. 32 such accidents between 1950 and 1980. Five of them occurred during Operation Chrome Dome, cases when a B-52 carrying hydrogen bombs crashed. In 1961, the first year of Operation Chrome Dome, A B-52 had a fuel leak, and it crashed over North Carolina. Three members of the crew died in the accident. It was carrying two four-megaton bombs. <laughs> Both bombs <laughs> fell to Earth. One had its parachute deploy, and it landed on the ground, mostly intact. The other slammed into a field and broke into pieces. The good news is that the conventional explosives did not explode. Meint ihr, der in der Mitte lebt noch? Ja, weil ich sag, wenn er da einfach steht, Er chillt da einfach neben, die anderen da mit Sicher Sicherheit. Also wahrscheinlich leben die alle drei schon, also die, wahrscheinlich also ich glaub, sowieso die alle drei schon nicht mehr. Genau. Ja, aber ich meine, ich glaube, die lebten nicht lange mehr danach. Also das ist eine gute Frage. Alter. So radioactive plutonium was not strewn all over North Carolina. The bad news is that the conventional explosives didn't explode, and so there was a chance that the hydrogen bombs could be armed and ready to detonate with full force. Recalling the incident 52 years later, Lieutenant Jack Ravel, who was responsible for the safe disposal of the bombs, said, And as we started digging down, trying to find the second bomb, one of my sergeants says, Hey, Lieutenant, I found the armed safe switch. And I said, Great. He says, No, nah, not great. It's an arm. At the time, a spokesman for the Department of Defense said that the bombs were unarmed and could not have... Holy shit. That is not the bomb with North Carolina that we had, or? Holy shit. That we had in the show. Yeah, it can be. But how crazy is that? You were not there. That's why they had the answer. That's why we had a question about what was there in North Carolina. Yeah, what was there in North Carolina? You can also just go to 10 meters in front. Jeder genau. als öffentlich, weil das so ein Museum ist, wo die jetzt einfach eine Bombe mit, also kommt gleich. Ja, ja das wird accidentally explode. In report declassified in 2013, it was stated that the bomb Goro, was ja. armed. Das war das. A single switch could have triggered the detonation. Geil. By the way, the bomb is still there, lodged about 50 meters under the field. After the bomb fell on the field, there was a flash flood, which meant that it couldn't be recovered. So to make sure that no one could dig up the bomb, the US military placed a 120 meter diameter slab of concrete over the whole area. <laughs> According to the Pentagon report, there is no detectable radiation and no hazard in the area. But um. a portion of one weapon containing uranium is missing. There are dozens more events like this. Uh -huh. More of a plane crash over Greenland and- What the fuck? Ja, die haben das einfach einbetoniert. Die haben das einfach einbetoniert. Jetzt kannst du das schön da dir angucken. Ja, aber was ja, ist, wenn das, das jetzt unter, irgendwann ja. aus welchen Gründen auch immer, wer das verrottet, noch hochgeht? Ja, ja, das muss ja getriggert also, werden scheinbar, wie ich das mittlerweile gelernt genau. habe in dem Video. Also da wäre ich jetzt dann eigentlich doch wieder relativ entspannter. Okay, okay, gut. Oder wenn das nicht getriggert wird, dann liegt einfach unter mir einfach irgendwann verrottet ja auch der Container, in dem der Plutonium drin ist und wird dann einfach äh, 
einfach diesen radioaktiven Stoff ins Grundwasser ja, aber, geben. Nee, das ist doch, in, das ist doch das eingeschüttet. Ist ja ein, das ist ja einbetoniert. So wie das die ist doch, das mit ist das nicht wie, wie in Tschernobyl. Tschernobyl auch gemacht haben. Ja, aber in Tschernobyl hast du doch das Problem, dass der Fuß jedes Jahr einmal weiter absinkt. Und wenn wir da nicht aktiv gegenarbeiten jedes Jahr, dann wird ja irgendwann das Grundwasser ein ganzes Ja, okay, Länger. aber das ist ein ganzes riesiges Atomkraftwerk. Das ist so, so, keine Ahnung, 300 Kilo schwere Bombe. Kann ja gar nicht so krass absinken, Haben oder? Der, also ich weiß es aber auch. Die Regierung auch. hat offiziell okay. geschrieben, das ist alles cool. North Carolina, ey, merkt ey, ihr, da zieht er nie hin. Ey, tut mir leid, ich will jetzt nicht der Boomer sein, weil ich der Meinung bin, dass wenn da eine Atombombe liegt, einfach, ja, das ist irgendwie komisch. Mich ist. würde mal interessieren, so im umliegenden Land, was, was die äh, Grundstückswerte gemacht ja, haben, nachdem das nicht bekannt wurde. <lacht> Erstmal verdoppelt. <lacht> ja gut, okay. Gehen wir mal weiter. Nicht so gut. Na, Grönland. B-52 Bomber, die spielen noch mal. 1968. The four hydrogen bombs it was carrying burned up in the fire. The decontamination of the surrounding area took four months. That same year, the also, Soviet... Moment, Moment, eine Sache noch. In diesem komischen Programm, was die da hatten, wo die einfach haben Flugzeuge rumfliegen lassen. Ja, Dome. Das, genau, in diesem, diesem Dome-Programm. Da scheint es so oft vorgekommen zu sein, dass irgendein Bomber mit, mit Bomben abstürzt. Na, stark, oder? Die einfach so halbe Kontinente dem Erdboden gleich machen können. Da haben die sich nicht vorher überlegt, so, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Oh Mann, ey. Scheinbar hatten die damals so viel Schiss vor den Ja, ja, klar, aber Dingern, Taten. Alter Schwede. Die K-129 Submarine sank in the Pacific Ocean, killing all 98 of its crew. It was also carrying three nuclear warheads. Part of the submarine was covertly recovered by the CIA. Another standout incident occurred in 1965, about 100 kilometers off the coast of Japan. A Douglas A-4 jet carrying at least one hydrogen bomb fell off the aircraft carrier during a training exercise. <laughs> the plane, the bomb, and the pilot were never recovered. So, for more than half a century, there has been a one megaton hydrogen bomb lying on the sea floor, four kilometers below the surface of the ocean. It is one of at least six US okay, da habe ich tatsächlich eine Frage. Wenn die eine, ein Kilometer unter Wasser ist, ich habe mal so ein Video gesehen, mit wie hoch der Wasserdruck da unten ist. Könnte es sein, dass die einfach explodiert ist und niemand hat das mitbekommen? Das glaube ich nicht. Hm, was, heißt, was heißt explodiert? Ja, doch hier wirklich einfach nur mal hochgegangen ist. Weil zum Beispiel, kurz gesagt, hat man ein Video darüber gemacht, was ist, wenn man die Zarbombe, die krasseste Bombe der Erde in den Marianengraben stecken würde, die wird da explodieren. Und dann war so deren Reaktion eigentlich, dass gar nichts wird passieren. Ja, aber was ist denn mit dem, also es gibt ja auch... Ah, nur so ein kleines Druck, Löchlein da unten. Druck nee, gar Wasser. nicht. Das würde nicht wirklich passieren, weil das Wasser halt einfach so viel Druck hat, dass das gar nicht richtig explodieren würde. Ja, genau, also aber jetzt. ist halt die Frage, welche der Explosionen, wenn das ganz normal, sagen wir mal, die erste Explosionszündung ist, die dir da erklärt hat, dann liegt das Ding da wahrscheinlich immer noch und kann halt nicht aktiviert werden. Und verrottet wahrscheinlich, wa? Und dann ist ja. da halt das nächste Plutonium. Naja, gut, okay. Dann, 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 dann liegt da halt wieder ein bisschen die... Plutonium rum, mein Gott. Nur ist das ja blöd halt, dass die Krebse und Korallen, die da halt drauf sich setzen, die wissen halt nicht, was, was die sich da hingesetzt haben. Und so, Freunde, ist Godzilla entstanden. Ja! Ja! Best nuclear weapons that have been lost and never recovered. Oh, wie viele? In 1998, Sechs. Alexander Sechs. Lebed, Russia's former chief of national security, asserted that there are more than 100 one kiloton nuclear bombs that are unaccounted for. Was? The most well-known Broken Arrow event happened in September 1980. Inside a silo in rural Arkansas, a team was conducting routine checks on the Titan II intercontinental ballistic missile. The missile was fueled, ready to launch at a moment's notice. In its nose cone sat a 9 megaton hydrogen bomb. As one of the repairmen was walking around the silo, the socket from his ratchet wrench fell off. What the fuck? Nein! It fell 24 meters, hitting the fuel tank of the missile and puncturing a hole. The highly flammable rocket fuel began to leak into the silo. The missile complex and surrounding area were evacuated, but a number of military personnel remained on site to try to defuse the situation. The maintenance team had an indication of an engine fire. Okay, ganz ehrlich. Ich möchte an dieser Stelle mal ganz kurz sagen, liebes amerikanisches äh, Militär, ja, die Möglichkeit zu haben, 
am Rande einer Turm lang zu laufen, sodass dir ein Werkzeug runterfallen kann, was die Bombe trifft. Das ist nicht so. Ja, der hat ja nicht die Bombe getroffen. Ja, Menschen, der hat ja nur, äh, nur den Fehler Träger gezeigt, getroffen. Ja. Ja, gut, nur den Träger. Okay, dass man den Träger trifft, der dann im Zweifel getriggert wird, der die Bombe triggert. Das ist nicht smart. Ja, also ich glaube, Atomwaffen generell sind halt nicht so smart, weil, also jetzt nicht unbedingt so, also natürlich, ne, sind die ziemlich kacke und machen alles ja. kaputt, aber man sieht ja offensichtlich, da kann auch mal was schief gehen. Ey, Christian, mhm. weißt du, was ihr da gemacht habt? Ich predigte das jetzt, eben einfach mit Beton zugegossen. <lacht> Ja, einfach direkt den, den Betonmischer kommen lassen von oben rein. Ja, komm, lassen. weißt du, wir wissen mittlerweile, wie es läuft. Dann ist doch das Problem mit dem, mit dem Kerosin, das hast du dann auch nicht. Alles gut. Uh, Alter. And a rise in, in vapor concentration inside the, uh, the silo. At 3 a.m., about eight and a half hours after the puncture of the fuel tank, the leaking fuel vapors ignited, resulting in an explosion. Uh oh. This explosion led to one death and 21 injuries. The 740-ton door keeping the silo sealed flew more than 60 meters into the air. Was? It was recovered 200 meters away. The warhead containing the hydrogen bomb was also worden. blown. Ey, da ja. guckst du einfach an den Einfach Himmel. so ein armer Reporter, der einfach irgendwie ja, einen guckst, Kilometer entfernt steht und die Kamera drauf gehalten hat. Du guckst einfach in den Himmel und da fliegt halt einfach so ein mehrere Tonnen schwere Tür durch die Gegend. Alter. Oh Gott, ey. Blown out of the silo, landing some 30 meters away. Luckily, it did not detonate. Uh, And luckily. These are die, die Frage, die ich mir jetzt da stelle auch, wenn die ganzen Bomben durch solche Trigger nicht explodieren, ist das kluge Ingenieurskunst oder sind die Dinger so ja. gebaut, dass die eh nicht explodieren könnten? Die waren Nein. alle fake. <lacht> nee, ich glaube, das ist schon kluge Ingenieurskunst, weil denen von vornherein klar war, wenn aus Versehen mal so ein Ding hochgeht, wäre ja irgendwie schlecht. Ja, wahrscheinlich. Oh Mann, ey. Are just the near misses that we know about. Have the 32 broken ja, arrow events eben. listed by the Pentagon? One, which occurred in the spring of 1968, remains classified. There are likely many dozens more nuclear mistakes and near misses the public knows nothing about from every okay. nation that has... Das sind alles verlorene nukleare Waffen. Nee. Das sind alles, glaube ich, die Atombomben, die das jeweilige Land besitzt. Das ich weiß glaub, ich, ich glaube, nee, 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 die Staaten haben noch ja, guck mal, mehr... Da steht ja, das steht aber, nee, die Staaten haben nicht mehr als Ach, Russland. gleich 100, eine ist 100 Bomben, okay. Ja. Ja, stimmt. Also, weil äh, die Staaten haben ja nicht irgendwie, keine Ahnung, 14.000 14 Bomben da verloren. Ja, äh, genau. Aber das sind die Staaten, die im Endeffekt zumindest welche haben. Ich weiß nicht, warum Israel nur so kleine hat. Achso, ja, weil, äh, weil, weil das einzelne, einzelne sind. Eine ist. Weil das einzelne sind. Aber wie viele auf der Welt insgesamt verloren gegangen sind, das ist ja einfach unfassbar. Who knows, ne? As a nuclear arsenal. The worry of a nuclear mishap is not just the immediate damage done by a hydrogen bomb explosion. It's also the misunderstanding and retaliatory strikes that could arise. Imagine that in 1966, instead of hydrogen bombs falling off the coast of Spain, yeah. a plane crash occurred closer to the border with the Soviet Union. Humanity has been on the brink of nuclear war many times. And so far, we've been lucky. The closest we've likely ever come was in October 1962, during the Cuban ja, Missile Crisis. Ich im Detail gelesen, the US ne? Navy began dropping signaling charges into the water to bring a Soviet submarine to the surface. But tensions were high and the submarine had not been in radio contact with Moscow for days. The captain of the submarine decided that war had broken out and he was about to launch a nuclear torpedo. But the launch required the authorization of three men. Two out of the three authorized the launch, but Vasily Arkhipov did not. A full-blown nuclear exchange between the United States and the Soviet Union was avoided by the rational decision of one person. The historian Arthur Schlesinger Jr. later noted that this was not only the most dangerous moment of the Cold War, it was the most dangerous moment in human history. And during the Cuban Missile Crisis, with the tensions between the US and USSR at an all-time high, both countries still conducted high-altitude nuclear tests. The US set off a 410 kiloton bomb 50 kilometers above the Pacific Ocean, and a smaller 7 kiloton bomb at an altitude of 147 kilometers. Two of the 300 kiloton tests conducted by the Soviets occurred in space. 
It's pretty hard to justify these actions. What if one of these tests was thought to be a nuclear first strike, leading to all-out war? Because false alarms happen for something a lot more mm. innocuous than nuclear tests in space. On the 26th of September 1983, Yo. the Soviet satellite-based early warning system detected the launch of an intercontinental ballistic missile. And their policy dictated that if any inbound missiles were detected, there was to be an immediate counterattack against the United States. This would have likely led to all-out war, but the Soviet officer on duty at the time of the detection, Stanislav Petrov, was skeptical of the reading. Genau, Stanislav Petrov, das ist auch so ein Typ, wo man dann drüber gelesen hat. Ist das nicht so die Geschichte von auch dem Film hier War, War Games oder so? Also diese, diese ganze Fehlalarmgeschichte? Ich habe nie was von Weil, gehört. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich weiß nur, er meinte so, ja, das ist nur einer, das kann nicht sein. Genau, der, 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 der Petrov ist der Einzige, was heißt der Einzige, aber der ist derjenige gewesen, ähm, der gesagt hat, Leute, das System, das ist falsch. Ja. Weil die Amerikaner würden uns nicht angreifen mit einer Bombe. Genau, die anderen haben gesagt, scheiße, wir werden angegriffen, wir müssen sofort Gegenmaßnahmen angreifen und der hat halt gesagt so, nee, das kann nicht. Ja. Stark. Ja, weil der meint dann irgendwie die Amerikaner, vielleicht erzählen die das auch sofort. Wahrscheinlich erzählen die das genau jetzt, nachdem wir das wieder klären. Ah, okay. That if there was a, the US would launch hundreds of ICBMs ja. simultaneously, not just one. The detection system then warned Petrov of another four missiles headed towards the USSR, but these two he dismissed as a glitch. Petrov was right. He made the right decision, and his clear thinking likely saved millions of lives. The warning system malfunctioned. It confused sunlight reflecting off high-altitude clouds for ballistic missiles. After this incident, Petrov took an early retirement and later suffered a nervous breakdown. Another close call happened on January 25th, 1995, when scientists launched a rocket off the coast of Norway. The rocket was there to study the northern lights, but Russian radar picked up this launch as it had a similar flight pattern and speed as the submarine-launched Trident ICBM. The incident was serious enough that a briefcase containing the nuclear launch codes was taken to the Russian president, Boris Yeltsin. I think most people believe the biggest threat posed by nuclear weapons is their deliberate use. There is this idea that as long as nations only have them and don't use them, they could act as a deterrent, keeping us safer. But all of these incidents demonstrate that the real risk of nuclear weapons is some freak accident. So far, humanity has been lucky, but how long until our luck runs out? But there is hope. In 1986, there were more than 70,000 nuclear weapons. In 2022, that number had dropped to 12,705. And more ja, are being dismantled. But as long as there are any nuclear weapons remaining, the future of humanity is not safe. Hey, this part of the video is brought to you by Henson Shaving. Ja, guckt auf jeden Fall vorbei bei denen. Ähm, der Link zum Originalvideo ist in der Videobeschreibung Puff. und natürlich auch zu deren Sponsor Hensing Shaven, ja, slash äh, Shaven. Veritasium. Ja, da kriegt ihr dann 100 Free Blades und weiter. Guckt es euch an, wenn ihr ja. Bock habt. Und rein zufällig auch in Amerika unterwegs seid, dass ihr das auch in Anspruch nehmen könnt. Aber sowas ist krass. Das sind, es ist halt immer so, damit denkt man nie drüber nach, wenn man es auch vielleicht gar nicht so mitbekommt oder so, aber... Ey, ich will gar nicht wissen, wie viel gerade abgeht wegen der Ukraine-Krieg alleine. Was so, das ist halt äh, alles das, nicht mit. Das sind ja. ja auch im Endeffekt, was er dann sagt, nukleare Bomben. Also es gibt ja noch ganz andere Bomben, die machen zwar dann irgendwie vielleicht nicht Millionen weg, aber so für so eine halbe Stadt reicht es ja dann auch. Ne? Und das gibt es ja auch noch alles. Also ist schon ein bisschen erschreckend. Das ist richtig. Aber ich ist fand es. das sehr cool. Ja, ich auch. Das Fall. war ein cooles Video. Spannendes ja. Video. Alter, also, boah, das war aber auch echt, boah, leck mich am Arsch, ey. Das war ja öfter als man dachte. 1995, Alter, war ich ja krass, haben wir schon gelebt. Ja. Ja, okay. Ja, aber ich jetzt in den Koffer gekriegt. Ja. Der alte, die alte Saufnase. <lacht> ja. Das ja. war's für heute. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Macht's gut.